അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കളി വഴിവിട്ട കളിയാണ് ആ വഴിവിട്ട കളിയിമാനുള്ളവന്ന് യോജിച്ചതല്ല ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കളി മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവൻ കാണുന്ന തമാശയും അവൻ കാണുന്ന സന്തോഷവും മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മദ്യപിക്കുന്ന കളി വഴിവിട്ട കളിയാണ് അത് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടൂല വേറെ ചില ആളുകളുടെ കളിയോ ചില നാടുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം അതേ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നാട്ടിലങ്ങ് പോയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ രാത്രി പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്പീട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇന്നവൽ ഹംറുവൽ മൈസിറുവൽ അൻസാബുവൽ അസലാമു റിജിസുമിന അമലി സൈതാനി ഫജതനി ഭൂഗോ ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങളിൽ ഒരു പദമാണ് ചീട്ടുകളിയെന്നത് ആ ചീട്ടുകളി പിശാജയുടെ പ്രേരണോത്പകമാടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചീട്ടുകളി കളിക്കരുതേ ഖുർആാനിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയാതെ ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളോകുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്തോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കയ്യിൽ ഇസ്പീട്ട് കാട് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കരുത് അല്ലെ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഉള്ളത് കണ്ടത് പറയാ ഹക്കാണ് വല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് പറയാ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഏകദേശം നാല് വയസ്സുണ്ടാവും ആ കുട്ടിക്ക് അതിനപ്പുറം വയസ്സുണ്ടാവില്ല എന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്ത മോള പ്രായം നാല് വയസ്സുള്ളൂ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ ആ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്നോ എന്നോട് ചോദിക്ക നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ എന്നെ കളിക്കാൻ വിളിക്ക ഏതായി കളിക്കണതയോ ഇസ്പീട്ടുകാരുടെ ഇസ്പീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നിങ്ങൾ കളിക്ക വേണ്ടാരാ കളിക്ക വേണ്ടാരാ എന്നെ ഇസ്പീട്ടിന് കളിക്കാൻ വിളിക്ക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തേ കാരണം ഉമ്മ അറിയാതെ ഇസ്പീട്ട് കാട് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതാണ് എന്തേ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉമ്മാനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വിടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ കുളിക്കാൻ പോകാൻ വിടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വിടൂല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കരയാതിരിക്കാനായി ഉമ്മ കാണുന്നൊരു തന്ത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇസ്പീട്ട് കാട് കൊടുത്തു പോയി അല്ലേ ഇന്ന് എല്ലാം വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമാണ് ഇതെല്ലാം വല്ലതീനകും അനിൽ അഗവി മാരിലോ നന്ന ആയത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലോ പഴയ ഒരു കാലമുണ്ടാടിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ ഉമ്മ ഉറക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തള്ള ഉറക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കളസയിലെ തറവാട് വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ പ്രായമുള്ള വെല്ലുമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കനിഞ്ഞേകട്ടെ ആ വെല്ലുമാന്റെ പേരമക്കൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ എല്ലാ പേരമക്കളെ കൊളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വെല്ലുമ്മയാണ് ഈ വിനീതനായ എന്നെയും തദൈവാ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മറ്റുള്ള പേരമക്കളെ വെല്ലുമ്മ കൊളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ വെല്ലുമാന്റെ കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ കുട്ടിനെ അങ്ങ് കിടത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കണ സമയത്ത് അള്ളാഹോ 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 കുട്ടിക്കറയാൻ പാടില്ല ചൂടുവെള്ളം കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് വീഴുമ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ മേത്ത് കഥാപ്പ സോപ്പങ്ങ് പൊരട്ടുമ്പോ കുഞ്ഞു കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അള്ളാനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ഇല്ലാതെയാക്കിയ ഉമ്മമാരെ കലഞ്ചിബൈലിലെ ഉമ്മമാർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് ഒരു ജോലികയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വറക്കുന്ന സമയത്ത് 
ആ കുട്ടി കരയാതിരിക്കാനായി ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാര് കാണുന്ന സൂത്രം എന്താണ് സുബാനല്ലോ കൈവെള്ളയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ പാർശ്വഭാഗത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തലവക്കത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ ചാരത്ത് ആ മൊബൈൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കിടക്കാന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ ഉറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പാട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഹറാമിന്റെ അശ്ലീല ഗാനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയങ്ങ് കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നു ആ ഉറക്കങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങ് പിന്നിട്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങ് ഉണരുന്ന സമയത്തോ നേരത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് കുട്ടി ഉണരുന്നത് ആ കുട്ടി പിന്നെ എഫ് എമ്മിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ ആ കുഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമയുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ ആ കുഞ്ഞ് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിന്റെ അശ്ലീല ഗാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വാതറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഉണ്ടോ വാതറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോ നാളെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ രണ്ട് മക്കളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഓടിയിട്ട് വരും അബി 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 എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വരും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരുക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ മൂത്ത മകൾ മാത്രം വരുന്നത് കാണാം എന്റെ ചെറിയ മകൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കരുതി ഇത് ഓളിങ്ങനെ ഉറങ്ങായിരിക്കും ഞാൻ മെല്ലെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യനോട് ഓൾ എവിടെ ചോദിക്കുമ്പോ ഓളിങ്ങനെ അവിടെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് മൊബൈലും പിടിച്ചു ഇതെങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും മൂന്നര വയസ്സുള്ള മക്കളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വാതറിഞ്ഞൊരു കാര്യണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ വാതറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാതറണോ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാതാവരണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഒരേ അത്ഭുതം കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടാ എന്തറിയോ വന്ന ഉടനെ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ എത്തിട്ടായി എവിടുന്ന് വന്ന ഉടനെ എവിടുന്ന് വന്ന ഉടനെ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിട്ടായി ഇനി ഒരേ ഒരു അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ കളഞ്ചി വയലുകാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഒറ്റൊരു അത്ഭുതം എന്താ ഒരു കുഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇതുവരെ നമ്മളൊക്കെ വന്നത് കാലി കയ്യിലാ ഇനി വരുന്ന മക്കൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്ന മടച്ചറമ്പിനറിയാ കയ്യിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഗാലക്സി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു സാംസങ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു എസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എസ് ത്രീ ന്യൂ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ സുബാന ചെല്ല ചെല്ലാലും ഐഫോൺ വരെ ഉണ്ടാവും ഓരോ കുട്ടീനെ തോന്നുന്നനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരാൾ എന്നോട് പറയാ ഞാൻ ഉസ്താദെ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും ഒക്കെ വളർത്തിയ എന്റെ മോളാണ് ഞാൻ ആ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ മോള് പുതിയാപ്പിളന്റെ പുരക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്ക പുതിയാപ്പിളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാണ് മോളല്ലേ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക അല്ലേ സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ക ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിട്ടോ ആ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കരച്ചില് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കരച്ചിൽ ആ മോള് ഭർത്താവിന്റെ പുരക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ കൈപിടിച്ച ഇച്ചങ്ങാൻ്റെ ഹാൽ എന്ത് അറിയില്ല അല്ലെ ഭർത്താവ് ഏത് സൈസ് എന്നറിയോ ജാതി മാത്രല്ല അറിയോ മാപ്പിള ജാതി എന്ന് അതേ സമയത്ത് ഇത് സൈസ് ഏതാണ് ബി പി നോർമൽ തന്നെയാണോ ബി പി കൺട്രോൾ പറ്റാത്ത ബി പി ആണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ലെ അതേ സമയത്ത് അന്ന് പോണ സമയത്തൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പേടിയാ അല്ലെ ചിലപ്പോ വിഷമോ എന്താ വിഷമോ എന്റെ ഉമ്മ ഇത്രയും വിഷമത്തിൽ എന്നെ സഹിച്ചു എന്റെ ബാപ്പ ഇത്രയും പ്രയാസത്തിൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം തന്നെയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവൾ തന്നെയാ അത്രയെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടിനെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോ ഈ മകളെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം കണ്ണിൽ നിന്ന്
അങ്ങനെ ഓരോ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയി നമ്മളെ കണ്ണ് കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് എത്തുന്ന ദൂരമല്ലാത്ത ദൂരം അപ്പൊ ഓൾ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയി പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓളെ വണ്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം ഇയാൾ പറയാ ഓളെ വണ്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായി വിഷമമായി കാരണം എന്താ ഈ ചങ്ങാതിന്റെ എന്തോ ഗുലുമാല സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണോ ഈ തിരിച്ചു വരുന്നത് ബാപ്പാസ് വരുന്നത് അതല്ല ഞമ്മളെ വിട്ടിട്ട് ഉമ്മാന വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും ബാപ്പാനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും എന്ന് സഹിക്കാതെയാണോ വിഷമം വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഓൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇയാൾ പറയാ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകാൻ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നതാണോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു മോളെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ബാപ്പാനല്ല ഉമ്മയായ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടാണോ ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നൊന്നും അല്ല ഉമ്മ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വന്നല്ലപ്പ സങ്കടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ല സങ്കടം ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരിക്കാൻ വിടുവോ വിടൂലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്റെ ഐഫോണിന്റെ ചാർജർ വിട്ടുപോയിനി അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നാനില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാരണം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏത് മൊബൈലാ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മൊബൈൽക്കാണെങ്കിലോ മറ്റുള്ള ചാർജർ ആവൂല മറ്റ് ഐഫോണിന്റെ മൊബൈൽ ഐഫോണിന്റെ ചാർജർ തന്നെ ആവണ്ടേ അപ്പൊ ചാർജർ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് മറന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ലോകം എവിടെ എത്തി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് ഇന്ന് ഉമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേട്ട് കുട്ടി ചീത്തയാവുകയാണ് ഉമ്മമാരെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന ഞാൻ പറയണത് അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ചേർത്തി വെച്ചോ 